നമുക്ക് ഇന്ന് ഹാഫ് ഫേവർ റെക്റ്റിഫയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് റെക്റ്റിഫയർ എ സി സപ്ലൈ ഡി സി സപ്ലൈ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റിഫയർ സാധാരണയായി ഡയോഡുകളാണ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയോഡുകളെല്ലാം എസ് സി ആർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഡയോഡിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ആനോടും കാതോടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആനോഡിൽ സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവും കാതോഡിൽ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയോഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു വെള്ള വരെ ഉണ്ടാകും ആ വെള്ള വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കാതോഡ് ഡയോഡിന്റെ സിമ്പൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡ് എവിടെയാണെന്നും കാതോഡ് എവിടെയാണെന്നും നെഗറ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഡയോഡിൽ ആനോഡിൽ നിന്നും കാതോഡിൽ നിന്നത് മാത്രമേ കറണ്ട് കടന്ന് പോവുകയുള്ളൂ തിരിച്ച് കാതോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലോട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോവുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് ഫേവർ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാകാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ആക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുക്കുന്നു അതിൽ സപ്ലൈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുന്നു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കാതോഡ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കാതോഡ് നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡിന്റെ കാതോഡ് പോസിറ്റീവും ആനോഡ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ല അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല അതായത് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം നോക്കുക എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുക അതിൽ ടൈമിംഗ് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡാഷൻ ലൈൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ടൈമിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പൈ എ ടു പൈ ത്രീ പൈ ഫോർ പൈ ഫൈവ് പൈ എന്നിങ്ങനെ ടൈം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ടൈം എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇനി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡയോഡിലൂടെയും റിസോഴ്സിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല അടുത്ത സൈക്കിളിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ കറണ്ട് കടന്നു വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ലഭിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത എ സി സിഗ്നലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിലൂടെ ഒരു ദിശയിലൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ ഡി സി സപ്ലൈ ആക്കുന്നത് ഇനി ഹാഫ് ഫേവർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഹാഫ് ഫേവർ റെക്റ്റിഫയറിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സമം പത്ത് പോയിന്റ് എട്ട് വോൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി എട്ട് വോൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഡി സി ലഭിക്കില്ല അതാണ് ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഒരു പോരായ്മ
പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കടത്തി വിടും എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കടത്തി വിടില്ല നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കടത്തി വിടാത്തപ്പോൾ തന്നെ അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഡയോഡിന് ഇക്ട്രോ സൈഡ് നിലയേ ഉള്ളൂ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയും കൂടി ഡയോഡിന് ഉണ്ടാകണം ഡിവേഡ് സൈഡ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള ഡയോഡ് വേണം നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതായത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വോൾട്ടേജ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഡയോഡിന് ഉണ്ടാകണം ഹാഫ് ഹൈവ് റെക്ടിഫയറിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് നമുക്ക് ഈ കേസിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആർ എം എസ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ആണെന്ന് കാണാം അതിനെ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് വോൾട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് വോൾട്ട് എങ്കിലും റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ഡയോഡ് വേണം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇനി ഈ ഹാഫ് ഹൈവർ റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ കൊണ്ട് ഹരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് എങ്കിലും റിവേഴ്സ് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് എങ്കിലും കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ഡയോഡ് വേണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ഹൈവർ റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ അമർ